kelompok Joy of Discovery ini kita mau hari ini menyelesaikan satu rangkuman sebenarnya untuk bicara Injil Lukas dalam dua kali kesempatan sebetulnya tidak cukup tentu saja tapi ya yang bisa kita buat seperti minggu yang lalu saya sampaikan dengan memancing rasa ingin tahu tentang siapa penginji Lukas kita mau membuka kasana yang tersembunyi juga dari Injilnya bagaimana Lukas penginjil yang akan menemani kita dalam tahun liturgi yang akan datang tahun C itu bisa kita uh, nikmati Injilnya bisa kita buka bisa kita buka buka halaman halaman Injilnya dengan cara yang seperti sudah kita mulai yaitu dengan mengenal siapa dirinya saya mohon izin untuk share screen sebentar sudah kelihatan sudah monsignor ya. kita sudah melihat Lukas tabib yang terkasih seperti dalam pengantar di flyer itu hari ini kita mau melanjutkan pembicaraan tentang siapa penginjil Lukas itu seperti dalam tradisi sering dikatakan Lukas tabib yang terkasih sejarawan lebih tepat sejarawan tentang keselamatan Allah yang diungkapkan dalam kisah Yesus itu maka Lukas itu seorang teolog teolog historis teolog sejarah penulis sejarah kisah kasih Allah maka judul ini yang mau dipakai untuk merangkum bagian kedua pembicaraan kita kita sudah melihat di akhir pembicaraan minggu yang lalu dengan perhatian yang cukup detail dari dari penginjil Lukas karena dia seorang tabib maka punya kemampuan juga untuk melihat secara fotografik begitu bisa dikatakan memorinya maka terkenal menjadi seorang pelukis karena memang dalam tradisi dikatakan Lukas itu seorang ikonografer pertama dari Bunda Maria. Bagaimana kita sudah melihat bersama minggu yang lalu, Lukas itu melukis kabar gembira, bukan dengan kuas, tapi dengan pena. Artinya dengan tulisan. Mendengar dari saksi mata pertama, dan di sini kita mengikuti tradisi, percaya bahwa Lukas sempat bertemu dan mendengar sendiri dari Bunda Maria, dengan demikian bisa melukiskan, mengkisahkan apa yang terjadi pada waktu masa kanak-kanak Yesus itu. Santo Lukas penginjil, warta kabar gembira itu seorang sejarawan. Bisa dikatakan penulis pertama sejarah gereja. Sebagai seorang penulis sejarah gereja. Karena sejarah gereja juga bisa dituliskan sebagai satu karya seni. Maka Kenapa saya mengambil tema ini sesudah kita bicara tentang Lukas pelukis Bunda Maria, justru karena bagaimana cara dia melukiskan sejarah gereja dengan bahasa, dengan tulisan, dengan cara yang unik. Nanti kita akan lihat detail yang yang menarik, yang khas dari penginji Lukas membawa kita melihat tulisannya itu memang istimewa. Pertama-tama kita sadar bahwa karya besar penginjil Lukas itu tidak hanya satu. Ada dua jilid. Injil Lukas tidak bisa dipisahkan dari kisah para rasul. Keduanya itu sepasang maha karya yang tidak terpisahkan. Kisah para rasul tanpa Injil Lukas bagaikan cerita tanpa dasar. Injil Lukas tanpa kisah para rasul itu bagaikan karya yang belum selesai. Jadi memang satu karya besar yang tidak bisa dipisahkan. Dan bagaimana cara dia menuliskan, menimba, bisa dikatakan dari penulis-penulis sejarah klasik pada waktu itu, yang terkenal, paling tidak ada dua atau tiga dari penulis sejarah klasik Yunani, seperti Tusiklides dari 460 sampai 400 sebelum masehi, dari abad ke-3 sebelum Masehi itu, atau Polybius dari abad ke-2 sebelum Masehi. Tapi 
menimba di situ bukan berarti Lukas tidak punya keistimewaan untuk melukiskan Injilnya sebagai semacam kisah biografis yang historis yang memperhatikan tentu saja unsur-unsur sejarah seperti nanti kita akan lihat dalam contoh-contoh. Tapi kita tidak lupa bahwa penulis sejarah Yahudi pun ya ada yang terkenal pada zamannya. Yosefus Flavius itu dikatakan bahkan dalam salah satu tulisannya menyebut peristiwa Yesus. At this time there was a wise man, seorang yang bijak yang dinamakan yang disebut dipanggil Yesus itu yang melakukan hal-hal yang baik yang terkenal mengajar keutamaan banyak orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang menjadi muridnya. Pilatus menghukum dia dengan menyalibkannya sampai mati. Tapi murid-muridnya yang tadi meninggalkan dia, kemudian melaporkan bahwa dia tampak hidup sesudah tiga hari. Jadi coba lihat bahwa dalam sejarah yang ditulis oleh Yosefus Flavius pun ada catatan ini dalam tulisan yang disebut Antikita. Ini. Jadi sejarah klasik Yahudi itu. Mungkin memang pada waktu itu bisa dikaitkan Pak para penulis-penulis ini, Pak penulis sejarah ini yang punya minat dengan satu satu kriteria tertentu di mana orang menulis sejarah butuh satu pedoman. Seperti yang dikatakan oleh Markus Tullius Cicero ini, seorang sejarawan tidak dapat mengatakan sesuatu yang palsu. Juga tidak boleh diam saja di hadapan kebenaran. Sebetulnya kriteria yang sangat bagus ini. Karena kadang-kadang kita berpikir sejarah itu ditulis oleh penguasa, oleh orang yang punya kekuasaan. Sehingga kadang-kadang ada unsur yang kita pikir manipulatif. Tapi sebenarnya ada kriteria kebenaran di dalamnya. Injil Lukas dan kisah para rasul nampak jelas sebagai satu karya yang memang dimaksudkan untuk dibaca dalam satu kaitan satu sama lain. Kita lihat langsung dari cara membuka. Pendahuluan Lukas, Injil Lukas, dan pendahuluan kisah para rasul itu punya alamat yang sama. Teofilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lihat kriteria itu. Nanti di kisah para rasul, Lukas mulai, penulis kisah itu, penginjil Lukas, memulai sesuatu yang sama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, lihat, berarti mengandaikan bahwa ada sesuatu yang ditulis sebelumnya. Aku menulis tentang segala sesuatu yang telah dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh roh kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kalau kita kaitkan dua karya ini dalam satu rangkaian semacam ini dengan alamat yang sama, dengan satu konsistensi yang sama, kita tahu bagaimana cara Lukas menulis dengan kompetensi seorang ahli sejarah. Minggu yang lalu kita mengatakan seorang tabib yang terkasih yang sama punya sama-sama punya satu ketelitian, satu perhatian akan hal yang mendetil yang disebut dalam pendahuluan tadi dengan bahasa Yunani autoptai, saksi mata. Kita ingat minggu yang lalu saya sudah jelaskan dari sini muncul kata autopsi. Bedah itu. Karena memang merujuk pada kesaksian orang yang melihat dengan mata kepala sendiri dengan maksud menyadari apa yang sesungguhnya terjadi. Seperti orang yang mempelajari anatomi tubuh untuk dibuka dan akhirnya dilihat mana yang perlu diperbaiki. Dokter yang mencoba membedah orang untuk menyembuhkan pasiennya. 
Nah, komitmen seorang dokter, tabib lukas yang kekasih itulah komitmen seorang sejarawan yang perhatiannya pada detil untuk memeriksa setiap bukti yang ada. Lukas yang sejarawan itu mewariskan kepada kita harta kekayaan Injil dari metodenya sebagai tabib. Dalam arti, tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya sebenarnya. Fokusnya pada kemanusiaan. Kita sudah melihat juga minggu yang lalu dengan aliran yang lebih bukan platonik, tapi yang kita kaitkan dengan sumpah Heraklites itu, maka dalam Akademi Kedokterannya, perhatian utama berfokus pada manusianya. Satu pembacaan yang teliti dari karya-karya Lukas, Injil yang bisa para rasul, menyingkapkan pada kita bahwa Kristuslah yang telah datang sebagai sama saudara kita, sebagai manusia, menjadi kepenuhan umat manusia di dalam sejarah. Sejarah karya keselamatannya. Pada Yesus itu, berkumpul menjadi satu kisah dari perjanjian lama, bergerak, kemudian menyebar kisah tentang gereja dalam perjanjian baru. Maka dalam visi teologis ini, dalam pandangan teologi penginjil Lukas, Yesus itu menjadi pusat sejarah keselamatan. Injil dan kisah para rasul menjadi satu pasangan karya Lukas yang bergerak menurut alur pergerakan ganda. Yang satu sentripetal, dalam arti memusat, nanti kita akan lihat bagannya, dan yang satu sentrifugal, artinya menyebar dari pusat itu. Maka bentuknya menjadi satu gerakan yang konsentrik di tengah-tengah dengan pusatnya adalah Yesus. Jika Injil Lukas berakhir di Yerusalem, kisah para rasul nanti bergerak dari kota suci Yerusalem itu sampai ke ujung bumi. Bisa kita gambarkan begini. Kerajaan Allah itu dibangun dengan pewartaan kabar gembira ini. Yesus yang kemudian menjadi kabar gembiranya sendiri dengan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya di Yerusalem. Akhirnya murid-murid yang harus menunggu kedatangan roh kudus di Yerusalem ini, mereka mendapat perutusan, mendapat tugas untuk mewartakan kabar gembira ini sampai ke ujung bumi. Kalau kita buat menjadi vertikal, paling tidak bisa kelihatan satu outline atau satu garis besar dua tulisan penginjil Lukas ini, Lukas dan kisah para rasul dengan cara demikian. Pasti ini bukan satu kebetulan. Bagaimana pusatnya ada di Yerusalem, yang kemudian mengingatkan kita bahwa berangkat dari kekaisaran Roma yang menjadi latar belakang Kelahiran Yesus, pada waktu itu ada sensus seperti dikisahkan oleh Lukas yang diumumkan di seluruh dunia. Pada waktu Kirenius menjadi wali negeri itu. Atas perintah Julius Caesar. Nah, dari sana mulai kisahnya yang kemudian mengerucut sampai peristiwa pasca di Yerusalem. Dan dari Yerusalem itu gereja bergerak sampai kita lihat dalam bahasa Indonesia. Gini. Kelahiran Yesus dalam konteks sejarah dunia dan kekaisaran Romawi bisa dibandingkan nanti ketika kisah para rasul berakhir dengan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, meskipun dalam situasi tahanan di Roma, tapi Injil tidak bisa dipenjara. Paulus tetap memberitakan Injil. Ya. Sesudah Yesus lahir, kemudian besar di Nazaret itu, dia tampil di Galilea, dibaptis oleh Yohanes, di sana bergerak, berjalan mengumpulkan murid-muridnya, lalu mengajar mereka di Samaria, mengajak mereka berjalan sampai ke Yudea, dan mencapai uh, akhir dari misinya di Yerusalem, dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Dari Yerusalem itu, gereja bergerak, gereja mulai, sudah menerima roh kudus pada saat Pentekosta, memberitakan Injil juga di Yudea dan Samaria, Ya, sama seperti di awal pelayanan Yesus, lalu sampai ke daerah bangsa-bangsa lain di luar Palestina, seperti Yesus di Galilea ini, Galilea terkenal sebagai daerah atau wilayah bangsa-bangsa lain, sampai ke Roma. Ini satu 
gerakan alur yang pasti bukan kebetulan saja saudara-saudari karena penginjil Lukas mengikuti satu perspektif satu visi sejarah yang jelas sekali pusatnya adalah Yesus dan di situ dikisahkan dalam kerangka sejarah ini satu kronologi historis teologis akhirnya satu kisah di mana mau dikisahkan Allah yang datang melawat umatnya dalam diri Yesus Kristus. Nampak ya kita langsung ambil contoh saja bagaimana cara Lukas menceritakan kisahnya dengan menyebut tokoh atau penguasa atau pemerintah pada waktu itu misalnya kronologi di sekitar warta kelahiran itu jelas sekali pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Kalau kita lanjutkan pembacaan ini, di awal Inji Lukas cerita tentang warta kelahiran Yohanes Pembaptis, kita tahu bagaimana Lukas begitu detil untuk memperhatikan urutan atau pembagian jatah dengan undian, siapa imam yang bertanggung jawab atau yang bertugas untuk mempersembahkan kurban pada waktu itu. Undiannya jatuh di tangan Zakaria, bapaknya Yohanes ini, sehingga bagaimana dia masuk ke, ke dalam tempat yang maha kudus itu dan berjumpa dengan malaikat yang memberitahukan kepadanya Elisabeth yang mandul itu katanya akan melahirkan anak baginya. Begitu juga ketika warta malaikat sampai kepada Bunda Maria dalam bulan yang keenam. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud nama perawan itu Maria. Coba saudara sudah perhatikan detail ini yang konsisten itu urut artinya ketika nanti disebut sebagai tanda bagi Bunda Maria karena bagi Allah tidak ada yang mustahil dikatakan Elizabeth sedang dalam bulan yang keenam kehamilannya dia yang dikatakan mandul itu maka Maria kemudian langsung berangkat ke rumah Elisabeth dan Zakaria itu untuk melihat tapi juga membantu kemudian persalinan saudarinya ini Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya enam bulan kandungan Elisabeth ditambah tiga bulan menjadi sembilan bulan kan lalu dengan demikian, kita bisa tahu dari cerita penginjil Lukas, Maria memang membantu Elisabeth dalam melahirkan Yohanes Pembaptis anaknya itu. Lalu Maria pulang kembali ke rumah. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau kita perhatikan, membandingkan cerita kelahiran Yesus ya, dengan kisah misalnya di sini, Tampilnya Yesus, saudara-saudara bisa perhatikan bagaimana kronologi para penguasa sejarah itu diurutkan oleh penginjil Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Jadi Kaisar Agustus pemimpin seluruh dunia. Kemudian disebut Kireneus, wali negeri di Syria. Dua penguasa ini menjadi semakin mengerucut. gitu. Maka pergilah semua orang mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya sendiri. Lalu sudah itu kita akan mendengar disebut nama Yusuf yang pulang kembali ke kampungnya karena dia harus mendaftarkan diri di Bethlehem sebagai keturunan keluarga Daud. Nah, di bab tiga ketika Yesus tampil, cara yang sama dibuat. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, ya, disebut pertama Kaisarnya, kemudian Pontius Pilatus sebagai wali negerinya, atau gubernurnya. Karena fokus perhatian nanti akan mengerucut di satu tokoh yang menjadi lebih penting daripada semua penguasa ini. Kita tahu dalam pembacaan minggu lalu ketika kita 
melihat sepintas bagaimana kelahiran Yesus bab 2 ayat 1 sampai 7 itu nanti fokus perhatian akan ber, fok, berpusat pada bayi yang dibungkus dengan lampin dari barintan di palungan itu di ayat 7. Begitu juga ini. Disebut Pontius Pilatus wali negeri masih Herodes raja wilayah Galilea. Bahkan Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu di sini mulai cerita Yohanes yang mewartakan uh, pertobatan untuk kerajaan Allah itu dan kemudian membaptis orang-orang yang datang kepadanya dan di situ Yesus datang untuk dibaptis. Kalau kita bayangkan bagaimana Lukas mengajak kita mengawali Injilnya dengan satu imajinasi kekuasaan, tapi sesungguhnya diberikan kepada kita kekuatan gambaran Injil ini karena bukan yang besar itu yang penting, tapi justru yang kecil. Bukan penguasa yang penting, Kaisar, tapi bayi yang dalam palungan itu. Seperti seolah-olah palungan itu menjadi tempatnya raja nanti. Dan memang benar. Dari saudari, perhatikan nanti bahwa Yesus yang lahir di palungan ini nanti kemudian akan disambut oleh orang-orang Yahudi itu sebagai raja masuk ke Yerusalem. Dengan naik ke ledek. Siapa sebenarnya pusat sejarah ini? Kalau bukan tokoh yang tadi disebut, yang mau ditampilkan bayi yang menjadi tanda perbantahan itu. Yesus dipersembahkan ke dalam bait Allah, sudah menunjukkan bagaimana pentingnya dua cerita yang di, di, diletakkan satu sesudah yang lain. Seperti seolah-olah mengatakan sesudah dia dipersembahkan pada waktu kecil, nanti Lukas langsung menunjukkan cerita berikutnya pada umur 12 tahun Yesus tinggal di bait Allah ketika orang tuanya sesudah selesai merayakan Paskah pulang Yesus sendiri mempersembahkan dirinya seolah-olah bisa dikatakan demikian di bait Allah mengingatkan bahwa kunjungan orang tua Yesus Yusuf dan Maria delapan hari sesudah kelahirannya untuk menyunatkan dia dan mempersembahkannya sebagai anak yang sulung di bait Allah. Di sana, Yesus disambut oleh Simeon dan Hana. Dan diramalkan bagaimana nasibnya. Lalu, pada umur 12 tahun, Yesus ikut orang tuanya yang setiap tahun merayakan Paskah di Yerusalem seperti lazimnya orang-orang laki-laki Yahudi dewasa, pergi merayakan Paskah di Yerusalem. Yesus ikut dengan orang tuanya dan tertinggal di Yerusalem. Bukan tidak sengaja, karena Yesus yang memilih tinggal di Yerusalem. Seperti seolah-olah dia mempersembahkan dirinya karena menjawab orang tuanya, mengatakan, nak, mengapa engkau berbuat demikian? Bapakmu dan aku dengan susah mencari engkau. Lalu Yesus menjawab, mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah, Bapakku? Di situ, di awal Injilnya, penginjil Lukas langsung menunjukkan bagaimana uh, kisah ini memang menemukan pusatnya di dalam pribadi Yesus yang dikisahkan dengan cara ditunjuk delapan harinya ketika dipersembahkan ke bait Allah, 12 tahun ketika dia ditemukan bersama alim ulama berdiskusi, dan ketika umur 30 tahun tampil di depan umum baptis oleh Yohanes. Angka-angka ini seperti satu kronologi yang disimpan oleh penginjil Lukas dan disajikan kepada kita. Sehingga kita bisa membayangkan satu biografi, satu cerita, satu riwayat hidup. Orang bisa tanya, di mana saat-saat yang uh, di antara uh, 12 tahun ini sampai umur 30 tahun? Tidak diceritakan memang. Tapi paling tidak kita punya dari penginjil Lukas Angka-angka ini, kadang-kadang orang masih mencari sesuatu yang tidak ada di Injilnya. Padahal sebenarnya kita masih belum 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 sempat atau bahkan belum belum masuk ke dalam angka-angka ini. Artinya belum mencoba mendalami maknanya sendiri dari dari kenapa ditekankan delapan hari 
waktu anak disunat, 12 tahun pada waktu anak merayakan bar mitzvah, biasanya umur 13 tahun, ketika seorang anak laki-laki Yahudi dianggap diinisiasi atau di upacara dengan upacara tertentu diresmikan menjadi orang yang sudah boleh membaca kitab suci di sinagoga. Biasanya umur 13 tahun. Yesus pada umur 12 tahun. Dan pada umur 30 tahun ketika orang biasa dikatakan tampil untuk mulai satu pekerjaan di depan umum. Masih satu soal historis teologi bagaimanapun tidak bisa dipungkiri saudara-saudari yang punya kadang-kadang mata yang kritis melihat bahwa ternyata ada perbedaan antara catatan sejarah penginjil Lukas dengan penginjil Matius misalnya. Ya. Kalau Matius mengatakan Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus, lalu kita bisa melihat di sini kakeknya Yesus dari bapaknya Yusuf itu namanya Yakub. Tapi kenapa di sini Lukas mengatakan kita lihat sebelah kanan penginjil Lukas dalam bab 3, ketika Yesus memulai pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat dan seterusnya. Kalau kita perhatikan di sini yang disebut oleh Matius Matan ternyata disebut oleh Lukas Matat. Tapi yang disebut Yakub di sini ya disebut oleh Lukas Eli. Seperti langsung kita lihat bagaimana bisa Injil berbeda dalam pencatatan ini. Kalau Lukas, seorang ahli sejarah, seorang penulis sejarah yang punya kriteria tidak mengatakan kepalsuan, lalu kita akan bisa katakan yang betul Lukas, bukan Matius. Tapi kita tidak mau masuk dalam kontradiksi yang seolah-olah mengatakan bahwa kalau yang satu benar, berarti yang lain salah. Bukan demikian cara membaca Injil Saudara-saudari. Benar, Pak. Ada pertanyaan yang tetap akan menjadi uh, tanda tanya bagi kita selama-lamanya. Mengapa sisi lain Yesus dalam Injil Matius dan Injil Lukas berbeda? Nanti yang berperan di sini adalah penafsiran. Tentu saja. Masing-masing penginjil punya satu visi. Visi Lukas tadi sudah disebutkan di atas. Visi Lukas dalam teologinya mau menunjukkan Yesuslah pusat sejarah. Begitu juga Matius mau menekankan Yesus, tapi kita sudah singgung pada pembicaraan minggu yang lalu, perhatian Lukas rupanya lebih pada figur dan pada keluarga Bunda Maria. Sementara Matius rupanya lebih memperhatikan dinasti Yusuf. Sebenarnya perbedaan itu sudah nampak sejak dari awal. Kalau saudara sudah perhatikan, di Injil Matius itu sesudah sebutan Daud, yang muncul adalah nama Salomo. Ternyata di Injil Lukas tidak ada nama Salomo. Anak Daud yang diikuti garis keturunannya sampai ke Yesus itu rupanya namanya Nathan. Di sini pun rupanya kita baru sadar ada anak Daud yang rupanya bernama Nathan. Tentu saja saudara-saudari, Daud sebagai raja tidak hanya punya satu istri. Punya banyak istri. Kita tahu bahwa ada anak yang namanya Absalom yang mau merebut tahtanya waktu itu. Ada yang namanya Adonia. Ada yang namanya Salomo. Dan ternyata ada juga yang namanya Nathan. Dan rupanya anak yang bernama Nathan ini menjadi kemudian yang ditarik dari keturunannya sampai ke Yesus menurut penginjil Lukas. Ada penafsir yang memang melihat bahwa inilah yang mungkin dari garis keturunan Nathan ini ada satu alur yang membawa kita sampai kepada tekanan pada Bunda Maria yang rupanya memang sebenarnya masuk dalam keluarga para imam. Dan di situ Yusuf yang yang mengambil Maria sebagai bapak yang yang membuat anak yang dikandung oleh Bunda Maria menjadi anak yang resmi di bawah garis keturunan Raja Daud. Inilah tekanan dari penginjil Matius sehingga dikatakan 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan, 14 keturunan dari pembuangan sampai ke Yesus. Nah, di Injil Lukas rupanya tekanannya bukan dinasti Daud itu. Di Injil Lukas tekanannya justru pada suatu yang lain. Seperti kalau dilihat, nama-nama itu seperti menunjuk dari keturunan imam. Eli, Maria, ya. lalu 
uh, Nathan dan seterusnya yang rupanya punya satu alur yang bukan mau dipertentangkan di sini ada orang yang mengatakan bahwa Yusuf itu sebetulnya memang punya garis uh, dari keluarga dua gitu karena dia diambil anak angkat oleh oleh Eli ketika Yakub bapaknya meninggal kita tidak mau masuk dalam persoalan lebih jauh karena ini menjadi satu tafsiran di sini hanya mau dikatakan mau saya mau saya garis bawahi bahwa perbedaan ini bukan berarti lalu yang satu salah yang satu benar kalau Lukas memang dikatakan penulis sejarah rupanya kita punya dari penginjil Lukas satu urutan silsilah yang bukan hanya sampai kepada Abraham bahkan sampai kepada Adam seperti mau mengatakan itulah visinya Lukas mau menarik garis sejarah bahkan dari asal mula penciptaan kejadian bab satu di mana Yesus sebenarnya sudah dirindukan dibutuhkan ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa satu penebusan dirindukan dibutuhkan diperlukan dan kemudian Kristus yang datang itu ya, diwartakan oleh para nabi sampai Malayaki sebagai nabi yang uh, menjadi tanda sebelum beralih ke perjanjian baru sampai kemudian kita menemukan dalam para penginjil warta Yesus yang datang sekarang di sini saat ini tidak mungkin luput lagi kerajaan Allah sudah tiba. Seperti dalam pewartaan Yohanes, seperti dalam pewartaan kabar gembira Yesus sendiri. Nah, Kristus yang sudah tiba itu ya, uh, tidak berhenti ketika murid-muridnya kocar kacir karena Yesus disalibkan, wafat, dan kemudian bangkit, justru di situ mengumpulkan kembali murid-muridnya, sehingga mereka yang mendapat kekuatan dari roh kudus mengatakan Kristus itu, Mesias itu sudah datang. Dan dia akan datang lagi, seperti dalam pewartaan kitab Wahyu. Satu sejarah dalam pembacaan kitab suci sebagai satu kesatuan di mana pusatnya adalah Yesus Kristus. Dan itu memang yang dipikirkan oleh penginjil Lukas, sehingga di tengah-tengah ini, dari urutan lima bagian ini, ada kelahiran Yesus, dikisahkan di awal Injilnya. Teologi Lukas itu teologi sejarah keselamatan karena Allah yang menciptakan umat manusia dan begitu menyayanginya sampai ketika mereka jatuh dalam dosa sudah memikirkan satu penebusan Allah sendiri melawat umatnya berjalan bersama umatnya dan di sini Injil Lukas digerakkan oleh perjalanan Yesus di tengah umat manusia itu Injil Lukas itu seperti Injil dalam perjalanan. Dari kelahirannya sampai pada kenaikannya dekat Bukit itu Injil dalam perjalanan. Karena sejak kecil orang tuanya sudah dipaksa berjalan, mendaftarkan diri. Yesus sendiri lahir dalam perjalanan. Bisa dikatakan demikian. Maka memang tekanan pada satu perjalanan ini, satu sejarah, karena Allah yang berjalan bersama umat. Dalam perjalanan ini, pemberian diri Yesus mewahyukan dan mewartakan keselamatan yang penuh belas kasihan dari Allah itu pada setiap orang yang dijumpai. Sampai bahkan orang-orang yang putus asa, seperti dua murid yang berjalan menjauh dari Yerusalem menuju Emmaus, ternyata berjumpa dengan orang yang tak dikenal, yang memberikan kepada mereka kembali perjalanan mengenal kitab suci kitab suci mereka yang sudah bicara tentang wafat dan kebangkitan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengatakan kemudian tidak bisa meneruskan perjalanannya ke Emmaus bukankah hati kita berkobar-kobar pada waktu dia menerangkan kitab suci kepada kita joy of discovery itu saya kira berangkat dari rasa ingin tahu dan penasaran semacam ini berjalan bersama Yesus yang justru membuka pikiran kita akan kitab suci. Mulai dari awal, sudah nampak bagaimana Yesus yang tampil di kampung halamannya, di sinagoga, Nasaret itu mengungkapkan penggenapan program mesianiknya. 
ini aktualisasi atau perwujudan dari ramalan Nabi Yesaya yang dibaca oleh Yesus ketika diberi kitab suci itu, gulungan kitab itu, untuk dibacakan di sinagoga di Nasaret. Program mesianiknya berupa pewartaan keselamatan pada orang-orang miskin, orang-orang yang tertawan, orang-orang yang tertindas. Dan ini bukan satu proyek di masa depan saja. Pewartaan keselamatan ini dicanangkan tidak untuk masa depan yang tidak kunjung tiba, tapi untuk hari ini. Dalam Injil Lukas, saudara-saudari, itu kata kunci. Injil untuk hari ini. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dikatakan Yesus demikian pada orang-orang yang mendengarnya di sinagoga itu. Mirip dengan pesan hari ini yang diulang-ulang dalam kitab ulangan. Kitab ulangan itu seperti satu kitab yang merangkum kelima kitab Taurat itu kan dalam satu penghentian di mana dikisahkan khotbah Musa yang merangkum perjalanan umat Israel di padang gurun mulai dari pembebasannya di laut Teberau, laut merah sampai di ambang pintu masuk tanah terjanji dan Musa memberikan wejangannya di situ untuk berpisah pada mereka karena dia tidak bisa masuk ke tanah terjanji di dalam kitab ulangan itu. Pada hari ini, aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Sudah kitab ulangan ini, kita akan membaca dalam kitab suci Yosua, di mana memimpin umat, dia memimpin umat masuk ke tanah terjanji itu. Dengan cara yang sama, membelah laut, seperti yang kita baca pada, membelah sungai Yordan, seperti yang kita baca pada hari-hari ini. Nah, kabar baik hari ini, sudah terdengar juga pada waktu kita membaca Injil Natal itu. Dalam fokus perhatian kabar gembira, untuk hari ini terdapat keselamatan juga bagi para gembala. Seperti diwartakan oleh malaikat. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan saudara-saudari, di bab 2 Injil Lukas, ini di awal Injilnya, Ya, sudah ditekankan kata keselamatan hari ini. Nanti di tengah-tengah Injilnya, Lukas bab 19, Injil hari ini itu juga bagi yang hilang. Kepada pemungut cukai itu yang naik ke pohon. Kepala pemungut cukai yang tidak bisa melihat Yesus karena badannya pendek. Yesus berkata, Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Tapi lebih lagi, Nanti di tengah-tengah injilnya ketika Zakyus menjamu Yesus di rumahnya, Yesus membenarkan dia sesuai namanya. Namanya Zakyus, artinya yang dibenarkan Tuhan. Zakai Adonai. Orang Yahudi tidak baca Yahweh. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya kira tidak ada bahkan orang-orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat yang mengatakan Zakyus ini anak Abraham. Mereka akan mengatakan kepala pemungut cukai itu pengkhianat. Orang yang menjadi sampah masyarakat justru karena menjadi pemungut cukai. Kepalanya pula. Tapi Yesus mengatakan kepada dia, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena dia ini anak Abraham juga. Zakeus yang berdiri dan mengatakan yang sudah diambil dari orang-orang akan dikembalikan lipat kali. Nah, pertobatan itu tidak terjadi besok atau lusa atau nanti entah kapan terjadi pada waktu Zakeus berjumpa dengan Yesus. Kabar gembira ini bukan hanya bagi yang hilang seperti Zakeus tapi juga bagi penjahat di akhir Injilnya. Kabar gembira hari ini menurut Lukas, dia diadakan cuma-cuma pada penjahat yang bertobat di saat terakhir hidup Yesus itu. Dismas, gitu, menurut tradisi namanya. Dia mengatakan, 
kepada Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan Yesus menjawab dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudari, Dismas itu seperti domba yang hilang, yang ditemukan oleh gembalanya dengan meninggalkan 99 ekor yang tidak hilang itu. Karena di Injil Lukas kita memang membaca di, di sekitar bab ini, dalam tragedi penyalipan itu setelah semuanya selesai, orang-orang kembali dengan memukul-mukul dada, menyesali tragedi yang tragis itu. Seperti mereka tidak melihat bahwa pada waktu itu satu orang diselamatkan. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itulah saudara-saudari kristologi Lukas yang begitu memikat kita untuk menentukan pilihan. Karena seolah-olah di dalam sejarah seperti ini perjumpaan dengan orang yang menentukan sejarah itu. Yang menentukan keselamatan. Dialah hakim. Bagi Lukas, puncak kristologi tidak ditemukan pertama-tama dalam kematian Yesus. Juga bukan dalam kebangkitan Yesus, tapi dalam kenaikannya. Dalam pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Hakim. Kenapa demikian? Karena kita lihat nanti, tidak kebetulan bila peristiwa kenaikan Yesus itu diulang-ulang dalam Injil Lukas. Menjadi jembatan di antara bahkan Injil Lukas dengan kisah para rasul. Kita coba cek. Kutipan ini. Di tengah-tengah Injilnya, di bab 9, di bab terakhir, dan di awal kisah para rasul. Seperti satu, lihat satu jembatan yang tidak putus ini. Di tengah Injil, bab 9, ketika Yesus mulai mengarahkan perhatiannya untuk menyelesaikan tugas perutusannya, ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Kenapa? Lukas tidak mengatakan ketika hampir genap waktunya Yesus disalibkan atau Yesus bangkit. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga. Kenapa Lukas mencatat di, diangkat ke surga kalau ini, ini tidak Karena nanti Yerusalem dan Betani itu ada lembah. Nanti kita akan lihat namanya lembah Allah Hakim. Dari sudah ini masih dengar. Di situ ia mengangkat tangannya dan berpisah dari mereka yang terangkat ke surga. Mereka sujud menyembahnya, menyembah dia. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sekali lagi, coba saudara-saudara lihat, kisah di Injil Lukas jelas-jelas menunjukkan akhir dari Injilnya adalah kenaikan Yesus ke surga. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Seperti yang dikatakan di tengah Injilnya, bab 9. Nanti di awal kisah para rasul, hal itu dikutip kembali. Sesudah ia mengatakan demikian, sebentar. Di atas sudah disebut dulu, saya tidak bisa baca di sini. Sebelum sebelum Yesus terangkat ke surga, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Tetapi kamu akan menerima dari atas kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lihat bagaimana. Garis yang ditarik mengerucut kemudian menyebar gitu. Sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awal menutupinya dari pandangan mereka. Tekanan yang diulang-ulang Yesus yang diangkat ke surga bagi penginjil Lukas ini menjadi sesuatu yang tentu saja bukan kebetulan saudara-saudari itu pasti sesuatu kunci untuk menunjukkan apa yang ada dalam benak penginjil Lukas ketika dia menuliskan Injilnya. Nah, seperti dikatakan tadi dalam akhir Injil Lukas, Yesus membawa murid-muridnya 
sampai ke Betania. Ya, kalau kita bayangkan peta atau kota Yerusalem yang sekarang ini fotonya nampak di mana di tempat Bait Allah dulu ada masjid dengan uh, kubah emas itu golden ini uh, kubah emas yang yang nampak sekali jelas mencolok di mana uh, menunjukkan kota tua Yerusalem di sini ada temboknya di situ ketika kita keluar dari salah satu pintu gerbangnya di sini dan harus turun ke bawah kita akan sampai uh, satu lembah sebelum kemudian naik ke gunung ke Bukit Zaitun itu di sebelahnya di mana ada ada tempat yang menjadi uh, awal biasanya peziarahan karena di situ Yesus berdoa di kebun itu dan kemudian uh, ditangkap dan dibawa ke, ke pengadilan rumah pengadilan Pilatus itu nah di antara Yerusalem dan Bukit itu ada lembah yang disebut lembah Yosafat dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan Hakim seperti kalau kita baca dalam kitab Nabi Yoel sesungguhnya pada hari itu dan pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat Aku akan berperkara dengan mereka dan di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai mereka ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Diberi judul berikut ini hari Tuhan. Di situ Tuhan datang sebagai hakim di lembah Yosafat yang artinya Tuhan hakim untuk mengadili bangsa-bangsa juga umat Israel. Orang Yahudi percaya nanti pengadilan terakhir terjadi di tempat ini. Maka saudara-saudari kalau kita ingat kisah para rasul yang mulai dengan kisah kenaikan Yesus ke surga itu, malaikat-malaikat nanti akan datang dan menegur murid-murid yang terus menengadahkan kepala karena Yesus naik ke surga. Hei orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat atas gitu kan? Nah dikatakan bahwa seperti dia yang naik akan turun dengan cara yang sama. Dikatakan begitu di awal kisah para rasul untuk menunjukkan bahwa Yesus itulah hakim yang nanti akan turun dengan cara yang sama di tempat dia naik ke surga dan itu satu tradisi yang kita warisi dari perjanjian lama dari orang Yahudi sampai ke kisah yang dikisahkan oleh Lukas dan kisah para rasul sampai ke Alquran di mana Penghakiman terakhir justru terjadi dengan datangnya Imam Mahdi semacam itu. Ketika Nabi Isa itu hakimnya, mereka juga percaya demikian. Eh, sorry. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua Nabi bersaksi. Karena siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Di kisah para subhab 10 itu ditegaskan dalam khotbah Petrus ini. Dia yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati seperti nubuat dari Nabi Yuel yang tadi kita sudah lihat. Saudara-saudari, memang dalam, dalam kisah sejarah yang di, diceritakan oleh Lukas ini, Nampak jelas bagaimana figur hakim dalam diri Yesus ditampilkan. Ketika misalnya dua saudara yang datang untuk berebut warisan itu datang kepada Yesus, minta untuk didamaikan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim? atau pengantar atas kamu. Karena bukan menjadi hakim dalam arti seperti yang dibayangkan orang ternyata. Yesus hakim yang berbeda. Bukan hakim yang menentukan siapa yang harus dapat uang lebih banyak. Soal warisan akan tetap menjadi satu godaan bagi kedamaian juga dalam keluarga. Kita semua tahu kata Yesus kepada mereka semua dan bukan hanya pada dua saudara itu berjaga-jagalah waspadalah terhadap segala ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah hartanya hidupnya tidaklah tergantung 
daripada kekayaannya itu. Rupanya Injil Lukas juga sangat menekankan hal ini. Bahkan hanya dalam Injil Lukas dikatakan orang-orang Farisi itu hamba-hamba uang. Ketika dikisahkan dua perumpamaan tentang orang kaya itu, di bab 16, orang kaya yang punya bendahara yang tidak jujur, minggu lalu kita sudah lihat, dan orang kaya yang tidak memperhatikan Lazarus yang tidur untuk mengharapkan remah-remah jatuh dari meja tuanya, tidur di pintu itu, anjingnya datang malah menjilati dia. Ketika semuanya sudah terlambat, tidak bisa lagi dijembatani, seperti orang kaya itu yang meminta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya dan membebaskan dia dari kehausan dan panasnya api di neraka itu, semuanya sudah terlambat. Ketika hakim itu datang, lalu tidak ada kata-kata lagi untuk membalikkan keadaan itu. Yesuslah hakimnya. Yesus yang menentukan dengan demikian yang benar dan yang salah itu. Seperti pada waktu bicara tentang doa, ini juga sudah kita singgung minggu yang lalu. Waktu kita melihat bahwa seperti hakim yang akhirnya toh memberikan atau membenarkan janda itu karena janda itu terus datang kepadanya. Lalu hakim itu mengatakan, namun karena janda itu menyusahkan aku, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ini dikatakan hakim yang lalim. Kata Tuhan, cangkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidak kalah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Apakah ia akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Hakim yang adil membenarkan orang yang memang berseru akan keadilan itu. Yesus sedang bicara tentang doa. Seperti janda yang terus-menerus berseru itu. Doa harus tidak jemu-jemu. Tapi juga doa yang pasrah dalam kenyataan keterbatasan dan kedosaan kita seperti Allah sendiri yang akan membenarkan kita. Bukan kita yang membenarkan diri sendiri seperti orang farisi. Dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah farisi, yang lain pemungut cukai. Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim seperti hakim itu. Bukan pejina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilan. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepada, seperti tadi di atasnya, orang ini, orang yang mengatakan aku orang berdosa ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesuslah hakim, saudara-saudari. Bukan hakim yang lalim itu. ya Seperti yang tidak mau mendengar janda ini karena dia memang orang yang tidak takut akan Allah. Seperti orang farisi itu juga tidak takut akan Allah. Karena dia bangga akan dirinya sendiri. Tapi hakim yang lain justru membenarkan pemungut cukai yang pendek itu. Yang hari itu menjadi anak Abraham. Namanya Zacchaeus, yang artinya dibenarkan Tuhan. Persis seperti perumpamaan dua orang yang berdoa di bait Allah itu. Orang ini yang berdoa dengan menundukkan kepala Hanya mohon kasihani aku karena aku orang berdosa. Dibenarkan oleh Tuhan. Seperti Zacchaeus. Seperti nama Zacchaeus. Pemungucuknya ini. Dalam perumpamaan Yesus. ya Menunjukkan 
kepala pemungut cukai ini yang namanya Zacchaeus di bab berikutnya. Karena tadi kita baca di Lukas bab 18, cerita Zacchaeus ada di bab 19. Begitu saudara-saudari baca Injil yang menarik ini karena apa? Ternyata satu terkait dengan yang lain. Dan itulah kisah perjalanan yang dikisahkan oleh Lukas. Sampai kita tidak bisa lupa bahwa ada satu mutiara yang indah dari tengah-tengah Injilnya. Yesus yang dikatakan sebagai sahabat pemungut cukai itu juga orang-orang berdosa. Sukanya makan sama orang-orang yang nggak benar begini. Tapi hati-hati, surga seolah-olah pindah ke tempat di mana Tuhan makan bersama dengan orang-orang itu. Orang-orang yang merasa diri benar, kita yang merasa diri tidak salah, kadang-kadang justru malah berada di luar. Tidak mau masuk juga ke dalam sukacita berjamuan tersebut. Jangan-jangan kita lebih mirip anak sulung itu, yang terus menghakimi adiknya bungsu. Dan memang betul, cerita itu kita sudah hafal kan, anak yang hilang itu. Betul-betul kehilangan segala-galanya. Betul dia durhaka, minta harta dari orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Menghambur-hamburkannya malah. Sampai akhirnya harus menerima dirinya bahkan lebih buruk daripada babi. Karena orang tidak mau memberi dia makanan babi. Babi-babi itu lebih berharga daripada dirinya. Ada satu substansi yang hilang. Harkat martabat yang hilang. Yang dikembalikan oleh bapaknya. Dengan memberi kembali baju putih. Itu. Seperti Yusuf yang diberi baju kebesaran oleh bapaknya Yakub. Seperti anak Bungsu ini yang kembali kepada bapaknya dan diberi kembali martabat pangeran sebagai anak. Itulah artinya menjadi orang benar. Dan ini dikisahkan dalam Injil Lukas, tidak ketemu di Injil-Injil lain. Maka saudara-saudari, dengan cara membaca di mana kita melihat Lukas sebagai orang yang betul menyimpan detil-detil semacam ini dan mengisahkannya kepada kita, dia bukan hanya pelindung para dokter, dan para seniman, dia juga pelindung notaris. Artinya, orang yang detil mencatat semuanya supaya tidak hilang. Bukan saya ngomong, tapi ada tradisi yang mengatakan, Lukas itu pelindung para akuntan juga. Terima kasih saudara-saudara perhatiannya. Semoga rangkuman ini membantu kita untuk menjadi penasaran untuk membaca sendiri Injil Lukas sebagai satu bahan yang akan men- Mendampingi, mendampingi kita dalam tahun di Turki yang akan datang. Baik, terima kasih Monsignor Vitus atas penjelasannya yang luar biasa pada malam hari ini setelah minggu lalu kita melihat Lukas sebagai tabib terkasih, malam hari ini Monsignor Vitus sudah memaparkan tentang Lukas sebagai sejarawan dan teolog ya. Uh, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Bapak Monsinyur. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan chat ke add pertanyaan. Dan sementara itu saya akan membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Bapak Monsinyur, yang di Injil Lukas 2 ayat 2, pasal 2 ayat 2 menyebutkan Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Sedangkan ada sumber sejarah yang menyebutkan masa jabatan Kirenius dan Herodes itu tidak bersamaan. Nah, bagaimana menjelaskan perbedaan antara Alkitab dan sejarah seperti itu? Silakan Bapak Monsinyur. Tentu kalau dimaksudkan Herodes tadi Herodes Agung yang yang bukan Herodes yang waktu di teks sebelahnya kita lihat pada waktu Yesus tampil pada umur 30 tahun itu. Di situ disebut Herodes, raja wilayah Galilea. Tapi Herodes ini Herodes anaknya Herodes Agung pada waktu Yesus lahir. Herodes Agung itu yang yang tidak mau orang-orang uh, yang minta kepada orang-orang maju supaya nanti memberitahukan di mana bayi itu lahir kalau bertemu gitu kan. Itu memang ada sedikit perbedaan dalam dalam pencatatan sejarah karena kita sering berpikir barangkali karena eh, pencatatan bahwa tahun Masehi itu mulai dengan tahun nol gitu bukan berarti memang 
apakah persis Yesus lahir di tahun nol begitu. Kalau kita perhatikan catatan tentang Kirinius ya sebagai wali negeri Syria yang menjadi penanda di mana sensus itu diadakan ya, dengan Herodes yang memang sudah wafat sebelum tahun nol itu. Herodes itu wafat sekitar tahun empat sebelum masehi. Maka perkiraannya memang Yesus tidak lahir persis di tahun nol itu. Ditarik ke belakang, kemungkinan besar antara tahun enam atau tahun empat sebelum masehi. Ada orang yang sering mengkaitkan juga dengan peristiwa komet Halley itu, yang tampil 75 tahun sekali. Itu tidak tidak kelihatan pada tahun nol, tapi tahun sekitar tahun empat dan enam sebelum masehi. 6 dan 4 sebelum masehi itu. Ya, di mana bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus itu dikaitkan dengan nampaknya, tampaknya komet Halley itu. Ini satu tafsiran juga, saudara-saudari, tentu saja. Tapi dari segi pengukuran tahun sejarah memang ada perbedaan. Apalagi kalau kita nanti melihat kalender Romawi dengan kalender yang rupanya ada dipakai dengan cara yang berbeda pada waktu pencatatan sejarah seperti Yosefus dan lain-lain. Begitu ya, persis detil tepatnya memang tidak bisa dikatakan itu. Jadi kalau kita bayangkan Herodes, memang Herodes sendiri Herodes Agung ya, sudah mati sebelum tahun nol yang dikatakan sebagai titik balik tahun Masehi itu. Baik Monsignor, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, ini apa yang terjadi di dalam hidup Yesus antara umur 12 sampai 30 tahun? Adakah informasi mengenai hal ini dari sumber-sumber tertentu? Dan mengapa kiprahnya dimulai dari umur 30? Apakah ada angka 3 ini? Dan angka 3 tahun karyanya juga apakah memiliki simbol tertentu? Silakan. Silakan. Nah, angka tiga tentu saja kita tahu tiga hari tiga bagi pengisi Lukas juga memiliki simbol. Coba perhatikan kalau eh, dibaca pada waktu Yesus eh, diketemukan di bait Allah itu, itu juga tiga hari orang tuanya harus pergi waktu pergi meninggalkan Yerusalem sehari perjalanan, kemudian mencari di tengah keluarganya ternyata tidak ketemu kembali lagi ke sehari perjalanan, ya kan? Baru ketemu hari berikutnya, berarti tiga hari. Pasti sesuatu, karena angka tiga akan menunjukkan pada tiga hari sesudah wafat itu Yesus bangkit. Tiga hari ada sesuatu dalam dalam kisah, dalam kitab suci perjanjian lama, menunjukkan satu genapan, seperti Yunus yang tinggal tiga hari dalam perut ikan, gitu misalnya. Ya kan? Tapi ini bukan hanya tiga hari, tiga puluh tahun. Mungkin memang di situ 30 tahun ditunjukkan sebagai satu masa di mana orang mulai menentukan. Antara 30 dan 40 tahun, itu di situ biasa orang Yahudi mengambil istri, menikah. Coba perhatikan saja di kisah perjanjian lama, ya biasa disebut pada waktu umur 40 tahun mereka kemudian mengambil istri. Antara 30 dan 40 itu dengan demikian menjadi satu masa di mana orang tampil dan produktif dalam karya, dalam kerja. Tahun sebelumnya tidak dikisahkan mengijil luka, jadi kita tidak tahu. Bagaimana kalau mau bertanya apakah informasi ada novel, ada sumber-sumber, tapi saudara-saudari, kalau belum baca injilnya, ya boleh baca-baca bacaan lain itu, tapi tentu saja jangan kemudian tidak baca injil yang ada di hadapan kita juga begitu. Jadi sebenarnya kita kenali dulu, kita dalami Injil, baru kemudian kita baca-baca juga novel. Jangan terus baca novel dan mulai bercerita tentang Yesus yang ketemu di di mana Nepal, belajar belajar agama Buddha gitu segala macam. Itu sesuatu yang memang tidak bisa dibuktikan dari Injil kanonik, tapi ada orang yang sering mengatakan di sumber-sumber yang menjadi mungkin bisa jadi bestseller karena memang hal yang tersembunyi yang misterius itu kan menarik orang. Tapi kenapa kita tidak bertanya hal yang tersembunyi yang yang misterius dari kata hari ini seperti yang tadi saya katakan. 
yang ada juga sebagai satu kata kunci di kitab ulangan. Lalu apa hubungannya antara kitab ulangan dan Injil Lukas? Kenapa tidak bertanya itu dulu sebelum kemudian bertanya tentang cerita Yesus di Nepal atau di India itu? Kadang-kadang orang tidak tidak berani mengeksplor kitab sucinya sendiri, cari sumber yang lain, googling dan akhirnya terjeblos di mana-mana. Joy of discovery, temukan dulu kegembiraan dan sukacita karena menemukan harta karun Injilnya. Itu kan yang kalian juga pegang. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Monsignor. Nah, tadi terkait dengan novel-novel ya, sekarang ada pertanyaan yang tentang film. Jadi di film Paul the Apostle of Christ digambarkan percakapan antara Lukas dan Paulus, di mana Lukas mengatakan bahwa meskipun dia tidak pernah bertemu Yesus, tapi Lukas ini melihat Yesus dalam diri Paulus. Ya, bagus nah, apakah <laughs> Monsignor setuju dengan penggambaran tersebut? Dan apakah memang ada petunjuk bahwa Lukas ini tidak bertemu dengan Yesus, tetapi bertemu dengan uh, Bunda Maria ini disebutkan di Uh, yeah. webinar minggu lalu ya yeah. uh, Bapak Monsignor ya yeah. dan ini pertanyaan masih lanjut panjang jika dihubungkan dengan dogma Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa raganya mm-hmm. berarti setelah Yesus wafat berapa lama Bunda Maria masih ada di dunia ini ya berarti masih bertemu dengan uh, Lukas ya <laughs> pertanyaan pertanyaan yang bagus betul betul Tanya yang bagus ini. Artinya, ya memang kritis dan kreatif ya. Mulai dari film itu, benar. Bisa dikatakan dua pertanyaan yang berbeda benar. Ya. Bagaimana Rasul itu menampilkan uh, warta gembira yang diawartakan tentu saja. Seperti, tentu saja uh, Rasul-Rasul itu mencoba menampilkan Yesus yang mereka wartakan seperti kita juga ya. Kalau kita mau bersaksi itu maksudnya bukan bersaksi tentang diri sendiri kan, tapi bersaksi tentang Yesus. Maka tujuannya adalah supaya orang melihat dalam apa yang kita buat pertama-tama, bukan hanya apa yang kita katakan. Apa yang telah dibuat oleh Yesus. Jadi saya kira penulis skenario dari film itu sutradaranya Andrew Hayat setuju juga bahwa ternyata Lukas melihat dalam diri Paulus dan itu sebabnya kenapa dalam film itu tentu saja ini satu skenario yang bagus karena apa dalam dua jam orang tidak bosan karena mendengar atau melihat film yang isinya cuma wawancara gitu kan Paulus yang diwawancari dalam penjara oleh Lukas yang mau supaya kisahnya dituliskan karena dalam kisah itu nampak Yesus kalau saudara-saudari tidak percaya, baca kisah para rasul, nanti kita akan lihat. Kisah para rasul itu bagian yang pertama tersebar, acak gitu ceritanya. Ada macam-macam tokoh. Tapi di belakang itu seperti terfokus pada Paulus. Yang arahnya jelas. Yerusalem dan akhirnya dibawa ke Roma sebagai tahanan. Orang bisa mengatakan, ada penafsir yang mengatakan, Kisah para rasul itu disusun seperti Injil Lukas itu sampai pada kisah sengsara Yesus di akhir Injilnya, ya hanya di kisah para rasul kisah sengsara Yesus menjadi kisah sengsara Paulus. Bab 20 sampai 28 itu isinya betul-betul Paulus yang yang mulai dengan khotbahnya kepada jemaat-jemaat eh, pada penatua jemaat di Efesus itu, tapi tidak tidak dibuat di Efesus tapi di di pelabuhan Miletus, bab 20, coba baca, isinya mirip sekali dengan pejangan terakhir Yesus di Injil Yohanes. Aku memutus kamu seperti domba-domba ke tengah serigala. Itu muncul juga di kisah perasaan. Coba perhatikan. Ini bukan kebetulan. Pasti ada kaitannya. Dan dengan demikian, itu untuk menunjuk, menunjukkan bahwa uh, yang diceritakan oleh Lukas tentang biografi Paulus, itu seperti mengulang, inilah biografi Yesus sendiri. itu Yang sampai pada kesengsaraannya, 
tapi akhirnya dibangkitkan Allah. Paulus ya diceritakan dalam kisah para rasul tidak sampai matinya. Itu kita punya dalam tradisi lain. Tapi ditonjolkan di situ kabar gembira yang terus dibela Paulus sampai dia dalam penjara. Injil tidak pernah berhenti diwartakan. Itu saja. Seperti kisah para rasul itu ditutup dengan menyerahkan, ini loh, Injil saja itu tidak bisa dipenjara. Jadi kamu bagaimana? Yang kamu dengar sebagai Injil di dalam diri Paulus, masa mau kamu diamkan saja, tidak diwartakan. Jadi seperti diserahkan kepada kita. gitu ini yang pertama nah, dalam dalam pembacaan dalam kaitan dengan film yang saya menurut saya bagus film itu artinya tentu saja ada imajinasi ya tapi oke okay, masih bisa dikatakan bagaimana kita jadi tahu bahwa di situ Lukas Tabik itu menulis kisah biografi Paulus menjadi kisah para rasul begitu kalau menurut film itu nah Bagaimana dikaitkan dengan Bunda Maria sekarang? Ini satu pertanyaan yang sulit dijawab seluruhnya sekarang. Karena sebenarnya saya menyapa pertanyaan ini di bagian kuliah uh, tentang Lukas di, yang, di tempat lain. Ketika saya bicara tentang Lukas orang Yahudi. Lukas sebagai seorang imam. gitu. Lalu di sana saya membuktikan dengan satu film kecil juga dari Youtube, uh, Saudara-saudara bisa cari-cari YouTube tentang pembicaraan ini ada. Di mana saya menunjukkan kalau penginjil Lukas itu diterima sebagai orang Yahudi, ya bisa dipahami bagaimana dia memang bolak-balik dari Kaisaria di Yerusalem pada waktu Paulus ditahan di Kaisaria dan pada waktu itu barangkali bertemu dengan Bunda Maria. Pada waktu itu barangkali dia mendengar kisah Maria. Tentu saja Lukas tidak bertemu dengan Yesus sendiri. Sebagaimana Paulus tidak bertemu dengan Yesus sendiri secara langsung, tapi secara penampakan begitu kan kita tahu ceritanya di Sapa Rasul bab 9 di perjalanan menuju Damsik. Lukas tidak bertemu Yesus sendiri, tapi mendengar dari saksi-saksi pertama. Itu bisa diterima kalau Lukas memang orang yang bergerak bebas dan tahu dunianya di sekitar Yerusalem, Kaisaria dan dia orang Yahudi yang mungkin Seperti Paulus lahir di luar Palestina, yang disebut Yahudi Helenis. Yahudi yang berkebudayaan Yunani. Tapi orang Yahudi. Nah, ini satu satu teori sendiri yang saya ikuti. Tapi tidak bisa dijelaskan di sini. Tapi karena pertanyaan tadi, bisa dijawab sebenarnya lebih mudah kalau diterima bahwa Paulus itu memang orang Yahudi. Sehingga bertemu dengan Bunda Maria. Berapa lama, kita tidak pernah bisa tahu. Tapi yang jelas di situ Bunda Maria mendampingi jemaat gereja perdana selama beberapa waktu. Sampai dogma itu, itu cerita lain lagi ya. Dogma Maria diangkat ke surga itu sebetulnya dulu, nanti saudara-saudari yang pernah berziarah ke Yerusalem akan bertanya juga, loh kalau Maria diangkat surga kenapa ada gereja di mana ada makam Bunda Maria? Nah, itu pertanyaan lain lagi nanti. Jangan campur aduk. Karena sebenarnya dulu peristiwa pesta Bunda Maria diangkat ke surga, dulu itu namanya Dormitorio Maria. Artinya Bunda Maria yang Dormitionan Maria. Artinya Bunda Maria yang ditidurkan. Tidurnya Bunda Maria. Yang berarti wafatnya Bunda Maria. Kok bisa kalau Bunda Maria naik ke surga dengan badan dan jiwa? Itu kemudian untuk menyatakan devosi rakyat, devosi populer, yang percaya bahwa penebusan pertama yang terjadi, yang paling pantas terjadi adalah Bunda Maria sendiri. Itu dari dari keyakinan yang dijadikan dogma ini oleh gereja, lalu kita juga tahu bahwa Bunda Maria mendapatkan keistimewaan itu dikandung bahkan tanpa noda. Nah, tapi ini kan sudah di luar <laughs> Injil kita ya. Jadi maksud saya pertanyaan yang bagus terima kasih tapi memang perlu perlu kesempatan lain untuk bicara ini supaya ada orang yang bisa bertanya. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Bapak Monsignor. Ini abis ini rame-rame nonton Netflix nih. <laughs> Sudah dari Netflix benar ya. <laughs> iya. Pertanyaan berikutnya ketika 
eh, dari Injil Lukas 11 ayat 38. Ketika Yesus makan di rumah orang Farisi dan tidak mencuci tangan, orang Farisi ini terkejut. Dan di ayat di 41 dikatakan Yesus berkata, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah semuanya akan bersih bagimu. Mohon uh, penjelasan uh, Bapak Monsinyur terkait dengan perkataan Yesus ini. Ya, uh, pertentangan dengan orang Farisi persis di persoalan ini, ya soal tentang tata cara pembasuhan itu betul-betul yang paling menonjol, paling kelihatan sampai bisa dikatakan sekarang kalau yang pernah tinggal cukup lama di Yerusalem akan merasakan bagaimana orang-orang Yahudi Ortodoks masih mempertahankan hal-hal tertentu yang terkait sama hukum pembasuhan semacam ini. Ya, yang kita tentu saja ada orang Yahudi yang, yang cukup bebas, tapi Yahudi Ortodoks yang masih mempertahankan ini untuk memberikan gambaran bagaimana orang Farisi pada zaman itu, misalnya orang Yahudi itu tidak mencampur panci yang dipakai untuk masak daging dengan panci yang dipakai untuk memanaskan susu. Karena susu dan daging tidak boleh bercampur bagi orang Yahudi Ortodoks. Sampai segitu. Itu makanya kalau pergi ke pizza hat, di sana ada pizza yang halam, haram, dan hat. Pizza yang halal. Pizza yang halal itu artinya apa? Pizza yang kalau kita pesan meat lover, nanti akan dapat meat saja, daging tanpa keju di atas. Karena susu tidak boleh kecampur dengan keju. Eh, tidak boleh campur dengan daging. Begitu. Jadi satu contoh. Sama begitunya. Bisa dibayangkan kalau orang farisi pada zaman itu ya, membuat dengan cara tertentu supaya pembasuhan itu menjadi satu tanda menunjukkan bagaimana mereka sangat detil gitu untuk menjaga semuanya benar-benar untuk Tuhan begitu. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Berikanlah isinya semuanya menjadi sedekah gitu bagimu. Sedekah itu dari kata sadik itu berarti sesuatu yang yang justru lurus. Ini yang sebenarnya nggak bengkok-bengkok gitu. Justru karena apa? Kenyataannya mereka yang mentaati hukum dengan cara demikian sebenarnya untuk dilihat orang dikatakan begitu kan. Jadi kalau tidak kelihatan, nah disitulah bengkok-bengkoknya. Bagaimanapun keteraturan pada hukum yang sedemikian itu membuat orang sampai akhirnya menghakimi dan menilai orang lain dari segi dari segi ketaatan semacam ini rupanya menjadi menjadi makhluk menjadi orang-orang yang tidak tahu belas kasihan sedekah dalam arti itu yang dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah bagian dalamnya itu ya, makanya kalau Lukas suka pakai kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu justru karena bagian dalam itu yang bergerak gitu seperti rahim dari orang yang uh, akan melahirkan itu bergerak dengan kesakitan tapi itu tanda cintanya supaya akhirnya anak itu lahir ke dunia mendapatkan hidup itu maksudnya jadi sesuatu yang di bagian dalam untuk dipersembahkan pada Tuhan sesuatu yang berkaitan dengan hati dan bukan hanya dengan dengan kepala dengan uh, seolah dengan pengetahuan yang menunjukkan bahwa ternyata inilah ketaatan dan kebenaran seturut hukum. Bukan kepandian itu yang menentukan, tapi apa yang ada di dalamnya. Itu, moga-moga menjawab. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Monsinyur. Pertanyaan berikut. Apa benang merah dari Injil Lukas dan kisah para rasul? Mengulang lagi ini nanti. <laughs> seluruh, seluruh pembicaraan malam ini. Memang rangkuman, kalau mau dikatakan benang merah itu benang dalam perjalanan, kalau mau ditarik, Allah yang memang melawat umatnya dalam diri Yesus. Yang menampilkan wajah Bapak yang berbelas kasih itu. 
Moga-moga ini jadi satu benang merah. Yang bisa dipakai untuk baca Injil. Baik, Pak. Kasih Bapak Monsinyur. Pertanyaan berikutnya. Mengapa hanya Injil Lukas yang menulis kelahiran Yohanes dan Yesus? Alasannya apa? Nah, sekali lagi, kalau mau dikaitkan dengan penjelasan malam ini, ya dia penulis sejarah. Tapi sejarah keselamatan Allah. Teologi yang mulai dari sana. Kenapa mengkisahkan mulai dengan Yohanes? Karena Yohanes itu penanda. Nabi perjanjian lama bisa terakhir gitu, ya yang terakhir sehingga sesudah Yohanes kemudian tampil yang lain Yesus gitu. Coba kalau sudah sudah perhatikan ya dalam pembaptisan Yesus itu dikatakan cukup aneh di sana tidak seperti dalam kisah pembaptisan di Injil yang lain. Kalau kita baca nama Yohanes pembaptis bahkan tidak disebut. Bab tiga. Ayat 21, coba. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, kita mengharapkan ada petunjuk dibaptis Yohanes. ya. Ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkau lah anakku yang kukasih kepada mula aku berkenan. Dalam perikop pendek ini, dua ayat saja. Tidak disebut nama Yohanes. Nah, kita mengatakan, ya apa salahnya? Itu kan eh, sudah diandaikan bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes seperti judulnya. Yesus anak Allah dibaptis. Tapi judulnya pun tidak ada tulisan Yohanes membaptis. Saudara-saudari baca, coba dua, ayat 20. Satu ayat sebelumnya. Nah, saya mulai baca dari ayat 19. Akan tetapi, setelah Yohanes menegur Raja wilayah Herodes, karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Kalau ceritanya dibaca nyambung gitu, lalu Yohanes di dalam penjara, siapa yang baptis Yesus? Katakan sudah. Ini mau menunjukkan, bukan berarti mau mengatakan, loh, membuat kita bingung karena kalau gitu tokoh Yohanes kemana? Bagi penginjil Lukas seperti dalang itu, ya kalau tokoh yang mau ditampilkan sebagai tokoh utama muncul, tokoh yang sebelumnya harus masuk kotak dulu. Gitu. Nah, Yohanes sudah dimasukkan kotak sebenarnya. Yohanes menutup bagian yang menjadi persiapan. Yesus memulai bagian pembukaan itu. Itu sebabnya kenapa kisah eh, bisa dikatakan kalau Lukas itu dibagi menjadi empat, ya, bagian pertama persiapan bisa dikatakan Natal, ya, kedatangan Yesus yang disiapkan oleh utusan-utusan, nanti di akhir Pasca. Keberangkatan Yesus, karena tekanannya kan bukan hanya pada wafat dan kebangkitan, tapi juga kenaikan. Kan? Maka harus dikatakan Injilnya selesai dengan keberangkatan, kenaikan Yesus ke surga. Kedatangan dan kenaikan di akhir Injilnya dipersiapkan juga oleh kitab suci. Kalau kita baca dari bab 24 itu, ya, bab terakhir Injilnya akan menunjuk, akan banyak kata yang menunjuk pada sesuai dengan kitab suci. Kalau saudara sudah perhatikan. Nah di bagian pertama Natal atau kelahiran Yesus atau kedatangan Yesus di situ akan kelihatan satu fokus yang aneh. Yohanes diwartakan kelahirannya, kemudian Yesus diwartakan kelahirannya. Yohanes diceritakan, dikisahkan bagaimana kelahirannya dengan cerita penyunatan itu. Lalu mulut Zakaria yang terlepas dan dia bisa dari kebisuannya memuji Allah. Yesus yang kemudian diceritakan kelahirannya di bab 2. Ya kan? Ceritanya begitu. Lalu sesudah itu tidak diceritakan lagi Yohanes, dikisahkan Yesus yang dipersembahkan ke bait Allah. Tadi kita sudah lihat teksnya. Kemudian disusul oleh kisah Yesus yang ditemukan di bait Allah. Tidak ada cerita Yohanes di bait Allah. Yohanes di padang gurun. Nanti tampil lagi Yohanes di padang gurun. Di maksudnya di cerita sesudahnya. Sebelumnya di padang gurun Yudea itu maksudnya ketika Maria pergi menuju pegunungan Yudea itu bertemu dengan Elizabeth nah, sampai cerita kelahiran Yohanes sebelum kisah di 
di mana Yesus ditemu, ditemukan dalam bait Allah itu. Sesudah itu cerita Yohanes yang tampil untuk mewartakan kerajaan Allah, pertobatan, dan Yesus yang tampil untuk dibaptis dan akhirnya memulai karyanya. Di bagian awal Injil Lukas ini, cara menuliskan dengan Yohanes Yesus, Yohanes Yesus, begitu juga pelayanan publiknya, mulai dengan Yohanes dulu yang ditampilkan di depan umum, lalu baru Yesus. Saya kira ini strategi penginji Lukas untuk mengatakan Yesus datang dipersiapkan oleh utusan yang namanya Yohanes. Tidak ada di Injil lain memang ya kelahirannya, tapi Lukas menunjukkan bahwa bukan hanya pewartaan pertobatan Yohanes yang penting, tapi juga bahkan kelahirannya itu mengantisipasi lahiran Yesus. Itu. Mendahului menandai kelahiran Yesus. Baik. Ya, baik, terima kasih Monsinyur atas penjelasannya. Pertanyaan berikut, ini ada dua pertanyaan, tapi saya gabung ya, karena agak mirip. Jadi per, eh, Lukas 2 ayat 7, eh, ini tentang Bunda Maria yang melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan kain lamping, dan dibaringkan dalam palungan. Nah, ini disebutkan anak yang sulung ya. Apakah ini bisa diartikan Yesus punya saudara kandung? Karena di eh, pertanyaan yang mirip ini di Lukas 8 ayat 19, ibu dan saudara-saudara Yesus tidak dapat mencapainya karena orang banyak itu. Jadi ini siapa yang dimaksud dengan saudara-saudara Yesus di sini? Ini salah bacanya bayarnya. <laughs> karena anak yang sulung. Apa hubungannya sama saudara-saudara Yesus? Kan nggak dikatakan saudara kandung. Anak yang sulung itu berarti sebenarnya di dalam sulung itu apa sih artinya? Pertama kan? Sulung kan artinya anak yang pertama dan satu-satunya. Itu dikatakan kalau satu-satunya di ya anak tunggal itu. Anak sulung. Karena kalau saudara-saudara perhatikan di teks atau di perikop itu banyak penunjuk kata yang menjadi kesamaan dengan kata sulung itu. Coba ya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus, apa artinya Kaisar? Caesar. Pemimpin utama. Utama artinya yang paling besar ya. Mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali. Pertama Kaisar itu pemimpin pertama, pendaftaran ini pendaftaran pertama. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari Nasaret ke Galilea, di Galilea ke Yudea, ke kota Daud bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Sampai harus ditekankan begini, karena seperti di awal perikop tadi, ada kata yang utama, yang pertama. ya Di akhir, ketika sampai pada poinnya, Lukas menonjolkan anaknya laki-laki, anaknya yang pertama, gitu, yang dibungkusnya dengan kain laki kita bisa membayangkan, nah kalau kita ada anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat, bisa berpikir begitu, tapi kita kehilangan poinnya. Bahwa sebenarnya dibandingkan bukan dengan saudara-saudaranya, tapi dengan Kaisar. Yang pertama siapa? Yesus atau Kaisar? Bagi Lukas, Yesus. Itu. Dia yang lahir di tempat yang sepertinya antah berantah, tidak diperhitungkan, karena tidak ada tempat bagi mereka, tapi justru dia yang nanti disembah, dikatakan oleh malaikat itu, kepada gembala-gembala, juru selamat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati. Dan mana itu dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat itu artinya apa? Artinya pemegang kemudi, nakodanya, nakodanya keselamatan. Nakoda keselamatannya itu bukan kaisar, Bukan pemimpin tertinggi itu. Bukan orang pertama di seluruh dunia itu. Tapi orang pertama yang sedang lahir ini. Anak yang sulung. Nah gitu. 
Saya membaca begini. Saudara-saudara bisa kritis membaca. Oh, anak yang pertama berarti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Terserah, tapi itu yang saya bilang, kehilangan poinnya. Karena apa? Menghubungkan dengan sesuatu yang tidak ada di cerita. Saudara-saudara Yesus, tidak disebut saudara kandung juga. Orang mau bilang siblings, ada tafsiran yang mengatakan bahwa Yesus punya saudara tiri karena bapaknya Yusuf itu sebenarnya sudah pernah menikah. Silakan. Injil tidak menganggap itu penting. Yang jelas dikatakan, di sini saya punya banyak frater yang ketemu dengan teman sama-sama dari Manggarai misalnya, mengatakan, saya punya saudara. Gitu. Siapa yang kemudian akan mengatakan, bukan saudara kamu. Semua seperantauan jadi saudara gitu. Nah, itu bahasa tentang saudara di dunia timur seperti di Indonesia dan di timur tengah itu lebih liquid lagi, lebih cair lagi. Ya. Lebih sulit lagi kita akan menentukan saudara ini saudara kandung atau saudara sepupu atau saudara tiri itu. Di bahasa Yunaninya hanya disebut dengan kata saudara. Bagi saya, teks yang anak sulung itu menunjukkan sesuatu yang lain. Bukan bukan dalam pengertian kemudian tentang ke nanti dihubungkan lagi ke keperawanan dan segala macam. ya Itu satu pembicaraan yang menjadi perdebatan yang ternyata bisa membuat kita justru malah tidak menemukan sukacitanya kalau salah alamatnya. Persembahkanlah isinya, bagian dalamnya, dan itu akan menjadi bersih bagimu. Nah, itu betul. Ketemu sukacita yang murni di sana. Bukan sesuatu yang justru malah membuat kita gundah gulana karena, nah kalau begitu yang benar yang mana? Injil yang saya ikuti yang mana? Saudara-saudari, belum ketemu sama Yesus Juru Selamat aja masih. <laughs> masih kita mencoba mencari-cari yang lain. Ya. <tuh> Saya fanatik dalam hal ini. Justru karena memang mengatakan tidak salah itu yang dikatakan mungkin sejarah atau sumber-sumber lain, tapi karena tidak dikatakan dalam izin secara jelas, saya percaya juga yang yang dikatakan oleh gereja. Seperti Matius bab 8, bab 1 ayat 25 yang bisa menjadi pertanyaan orang kan. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, sampai ia melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Tidak bersetubuh dengan istrinya sampai itu. Orang berpikir apa dengan tafsiran itu? Macam begitu. Gereja Katolik percaya keperawanan. Gereja Kristen ternyata berpikir yang lain. gitu. Tidak tertulis. Jadi karena tidak, tidak tertulis di sana bagaimana buktinya, kita memilih namanya tafsiran dan saya percaya bahwa keperawanan itu bukan hanya sekedar keperawanan Bunda Maria tapi bahkan Yusuf pun yang kita sedang rayakan tahunnya hari eh, tahun ini kan seorang teladan keperawanan justru karena dia yang menjadi bapaknya Yesus dalam peran seperti itu mengorbankan segala kemungkinan pikiran yang kita bisa katakan normal sebagai seorang bapak keluarga. Tapi ternyata didahulukan rencana Tuhan. Itulah perawan. Itu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Monsinyur. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Apa maksud perbedaan pengertian tulisan kata Tuhan yang ditulis dengan T-nya huruf besar, itu ada juga di Alkitab juga menggunakan kata Tuhan yang seluruh hurufnya itu ditulis dengan huruf besar seluruhnya. gitu. Ini bagaimana perbedaannya? Ya, dalam perjanjian lama, kalau konsisten kita akan melihat bahwa kata Tuhan itu ditulis dalam huruf besar ketika menerjemahkan empat huruf suci itu YHWH mau dibaca Yahweh atau Yehova orang tidak tahu persis 
orang Yahudi sendiri tidak berani mengucapkan kata itu sehingga disebut dengan nama lain Adonai itu Adonai yang berarti Tuhanku nah Tuhanku itu dalam bahasa Aram Mar itu seperti datanglah Tuhan Mar Anata itu kan dari kata Mar itu yang kemudian dalam bahasa Yunani juga Kyrios kemudian diterjemahkan sebenarnya menunjuk pada kata YHWH untuk menunjukkan bahwa empat huruf itu sulit dibaca sulit karena begitu agung dan sakral tidak tahu vokalnya diletakkan dengan cara bagaimana sehingga penyebutan Tuhan itu ditulis dengan huruf besar untuk mengatakan ini kita sedang membaca nama suci saking sucinya bahkan sampai orang Yahudi menyebut the name itu Hashem itu untuk menggantikan kata Tuhan. Nah di dalam Perjanjian Baru kalau kita mendengar seruan orang buta pada Yesus Tuhan anak Daud kasihan aku hanya T yang besar yaitu dalam dalam bahasa Inggris Lord gitu L-nya saja yang besar tidak tidak O R D-nya ikut besar kan gitu Tuhan Tuhan dalam arti seperti orang yang berbahasa Arab Syria mengatakan Mar gitu Tuhan gitu tapi bagi bagi orang Yahudi Tuhan Tuhan ya itu bisa berarti juga nama yang sakral itu nah kalau itu merujuk pada perjanjian lama biasanya eh, yang dikatakan dengan empat huruf itu akan ditulis dalam dalam bahasa Indonesia yang konsisten nanti dengan huruf besar semua atau huruf besar yang eh, hurufnya yang lain lebih kecil gitu apa namanya eh, jadi small capital gitu dalam komputer kita akan mengat small caps ya itu menunjuk nama suci nama Allah baik baik kita lanjut ke pertanyaan yang berikut di dalam Injil Lukas 18 ayat 15 sampai 17 Yesus memberkati anak-anak apakah memberkati anak-anak ini adalah tradisi Yahudi Anak dari umur berapa sampai umur berapa? Kemudian mengapa murid-murid Yesus melarang anak-anak datang ke Yesus? Padahal murid-muridnya selalu bersama dengan Yesus. Ya seharusnya tahu apa yang Yesus sukai, apa yang tidak. Terima kasih. Nah, ini juga pertanyaan bagus. Saya mengandaikan kalau saudara yang bertanya ini tahu membaca bahasa Yunani. Karena pertanyaannya sampai umur dari umur berapa sampai umur berapa? Itu juga kejeliannya Lukas. Kalau dibandingkan sama penginjil lain, bahasa Yunani Lukas itu betul. Dia pakai kata di bagian yang tadi dikutip itu, Yesus berkati anak-anak, pakai kata brepos, itu bayi sebenarnya. Bukan anak kecil saja. Kalau anak-anak biasanya, ukurannya berarti anak yang sudah jalan sendiri, gitu kan anak-anak. Gitu. Tapi Lukas itu pakai kata brepos, berarti masih digendong juga oleh orang tuanya. Itu dilarang mendekat oleh murid-murid. Maka bisa dibayangkan bagaimana memang Yesus menegur murid-muridnya. Karena lihat bagaimana Lukas punya bahasa yang begitu halus gitu. Sampai dipilih kata yang ternyata, karena itu bagian yang pernah saya baca dalam bahasa Yunani-nya dibandingkan dengan Matius dan Markus. Rupanya di Injil Lukas kata yang dipakai, yang dipilih, untuk anak itu anak kecil banget gitu, ya bayi kalau mau diterjemahkan. Berarti pemberkatan anak ya dari umur itu bahkan bisa dikatakan orang Yahudi terutama Rabi biasa memegang kepala dan memberkati anak-anak. Di Injil dikatakan menjamah atau membiarkan orang-orang itu membiarkan Yesus menjamah mereka dan Anak-anak itu dan memberkatinya. Dalam arti itu satu doa kepada anak-anak. Kalau pastor pada waktu pacara, anak-anak maju dulu waktu masih off, masih bisa datang ke gereja untuk perayaan karisti, ya anak-anak ikut maju bukan untuk komuni, tapi untuk dipegang dahinya atau kepalanya oleh pastor. Gitu kan Dalam tradisi ini. Ya, baik, 
uh, pertanyaan berikut ini banyak pertanyaan ya ternyata malam ini Bapak Monsinyur <tuh> mengapa re- iya hanya yang penasaran uh, mengapa reliqui Santo Lukas ada di beberapa tempat yang berbeda ini juga pertanyaan di luar tapi memang karena saya bicara kemarin minggu yang lalu tentang lukisan Santo Lukas bisa dikatakan bahkan dalam tradisi itu kan lalu dikaitkan dengan relikuinya ada di Venezia dari Padua di Padua di gereja di mana ada lukisan yang dipercaya juga dari dari penginjil dari Santo Lukas sulit kita mengatakan reliku itu berarti harus satu gitu harus di satu tempat Ya, dulu ada kebiasaan bahkan uh, yang mengerikan untuk untuk rasa rasa apa etisnya zaman sekarang gitu karena kepalanya Santa Katarina ada di Siena badannya ada di gereja itu di di mana di Roma di, di mana gerejanya di depannya ada ada patung gajahnya itu di situ dikatakan Reliqui seorang kudus itu seolah-olah bisa dibagi-bagi begitu. Santo Francisco Saverius, kalau saudara saya pernah ke Roma, badannya dimakamkan di Goa, dihormati di India, tangan kanannya membaptis banyak orang ada di gereja dalam nama Yesus itu di Roma, gereja di Yesus punya Yesus. Ada tangan kanan Santo Francisco Saverius. Lihat itu maksudnya sudah bisa mungkin menjawab apalagi Santo Lukas yang tentu saja tradisinya lebih kuno lagi. Ya baik, ini kita ada dua pertanyaan lagi yang terakhir ya Bapak Monsinyur. Yang pertama tentang bacaan Injil Lukas 7 ayat 11 sampai 17 di mana Yesus membangkitkan anak laki-laki, anak tunggal seorang janda dinain ya yang diusung di dekat pintu gerbang kota. Nah, mengapa banyak orang yang menyertai janda itu? Apakah memang tradisi orang Yahudi pada zaman dulu, pada saat ada yang berduka cita, apakah seperti itu? Ya, saya kira bah, tradisi nggak usah jauh-jauh di kampung, di sekitar saya, di sini aja. hari ini ada dua peraraan begitu, dengan ambulan. Masih masih suasana di sekitar kita masih masih harus dijaga hati-hati ya karena memang kasusnya masih tinggi dan orang dengan keadaan seperti begini toh tidak tega membiarkan sendiri keluarga yang mengalami kematian itu bayangkan seorang janda yang sudah di janda berarti sudah kehilangan suami punya anak tunggal laki-laki mati bisa dibayang kenapa orang banyak berbondong-bondong ya orang di nain itu rupanya menghormati benar janda ini bukan hanya menghormati betul-betul merasa bagian dari tapi yang menarik itu ada rombongan yang lain ya yang mengiringi Yesus rombongan itu tidak kemudian mengabaikan rombongan ini yang satu kan rombongan orang layak yang satu orang rombongan orang yang mengikuti satu kabar gembira, satu keselamatan. Ketika berhenti, bertemu, berpapasan, di gerbang itu. Bayangkan coba, ternyata kemudian Yesus mengatakan, Yesus tidak lewat, tapi mengatakan kepada jangan takut. Ibunya itu menangis, tentu saja karena anak harapan satu-satunya, tulang punggung keluarga mati. Dan Yesus membangkitkan dia. Lalu rombongan orang yang tadinya layak bisa dibayangkan bagaimana beralih menjadi rombongan yang makin besar lagi. Dan itu kas Lukas juga. Lukas suka buat begitu. Dari gerombolan menjadi umat yang memuji Tuhan. Maka dikatakan Nabi Allah telah melawat umatnya. itu Di akhir berikut itu. Dan persis itu seperti yang katakan tadi, benang merah yang bisa kita temukan dalam Injil Lukas. Karena orang banyak, crowded gitu, menjadi umat. 
ketika Allah berjalan bersama mereka. Dan mereka sadar memuliakan Tuhan. Ya. Ya. Baik. Bapak Monsinyur, pertanyaan yang terakhir ini masih ada kaitan dengan tadi pembahasan Monsinyur tentang kontradiksi yang ditemukan dalam Alkitab. ya. Ini di sini disebutkan eh, pertanyaannya mengapa di Injil Lukas pada saat Yesus memanggil murid yang pertama itu tidak ada Andreas. Ini berbeda dengan Injil Matius dan Markus. Nah, sekali lagi, berbeda kalau kita membaca Injil bukan berarti lalu ya mana yang benar, mana yang salah. Tidak. Karena kalau demikian, kita akan membuang satu dan e, tidak menghargai yang lain. gitu. Karena apa? Di Injil Lukas saja kita temukan cerita Petrus yang begitu bagaimana waktu dipanggil dengan cara yang begitu istimewa itu. Karena dia merasa perahunya yang dipilih oleh Yesus sebagai tempat di mana Yesus mengajar, ya, menjadi tempat di mana dia akan mendapat, bisa dikatakan sambutan dari orang. Tapi ternyata justru tidak. Setelah selesai Yesus mengajar, Yesus minta pada Petrus bertolak sedikit jauh ke, ke, ke tengah. kan? Lalu disuruh memancing. Padahal sudah semalam-malaman Petrus menangkap ikan dan tidak dapat apa-apa. Kisah panggilan yang istimewa Petrus ini tidak ada di Injil lain. Nah, di Injil luar. Ya. Kalau dikatakan bahwa Petrus itu saudaranya Andreas, sudah bisa dibayangkan di situ Petrus yang memanggil uh, memanggil orang-orang lain untuk membantu dia. Karena banyaknya ikan yang mereka tangkap, di situ ada juga Andreas saudaranya, tentu saja. Ya. Tidak disebut namanya seperti dalam kisah Markus, Petrus dan Andreas saudaranya Yakobus dan Yohanes saudaranya. Tapi di sini kita punya cerita yang rupanya tidak diceritakan oleh penginjil yang lain. Panggilan Petrus yang kepada Yesus mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Lalu jangan takut, kata Yesus. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada di sana dikatakan Petrus memanggil teman-temannya di perahu yang lain. Karena memang hampir tenggelam. Di situ bisa dibayangkan, di situ bukan hanya Petrus sendiri, pasti ada ada Andreas yang sama-sama juga penangkap ikan. Ya. Ya, uh, baik, terima kasih pemaparannya dan sesi tanya jawabnya yang luar biasa. Ini peserta kita sangat antusias malam hari ini. Uh, Bapak Monsinyur, uh, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Monsinyur. Mungkin uh, Bapak Ibu bisa memberikan reaction uh, applause ya untuk Bapak Monsinyur. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Uh, kita sudah sampai di penghujung acara dan uh, selanjutnya untuk acara penutup akan dipandu oleh Bapak Erik. Ada Pak Erik, 